নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি ফসিল প্রাইমেটের আর একটা প্রাইমেট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হোমো হ্যাভিলিস প্রথমেই আমাদের জানতে হবে এর নামকরণ কিভাবে হয়েছিল আমরা এর নামের দুটো পার্ট পাই একটা হচ্ছে হোমো একটা হচ্ছে হ্যাভিলিস হোমো মানে আমরা সবাই জানি ম্যান অর হিউম্যান আর হ্যাভিলিস মানে হচ্ছে হ্যান্ডি অর স্কিলফুল এই যে স্পিসিসের ফসিলটা পাওয়া গেছিল তার সাথে সাথে কিন্তু কিছু কিছু হাতিয়ার বা টুলস পাওয়া যায় সেই জন্য মনে করা হয় এরা হাতিয়ার তৈরি করতে পারত মেনলি হ্যান্ড অ্যাক্সেস বা ধরনের হাতিয়ার কিন্তু এরা বানাতে জানত সেই জন্য এদের নামকরণটা এইভাবে করা হয়েছে এদের আর একটা নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে হ্যান্ডিম্যান যেহেতু এরা হাতিয়ার তৈরি করতে পারত সেই জন্য এদেরকে কিন্তু হ্যান্ডিম্যান হিসেবেও চিহ্নিত করা হয় এবার আমরা পড়ব ডিসকাভারি এখানে বলছে দ্য ডিসকাভারি অফ হোমো হ্যাভিলিস বিজ্ঞান ইন নাইনটিন ফিফটিন অ্যাট ওল্টু ভাই গর্জ ইন তানজানিয়া বাই আর টিম লিড বাই লুইস অ্যান্ড মেরি লিকে পার্টস অফ আ বয়েস কেলিটন ওয়ার লোকেটেড অ্যাট দ্য সাইড দ্য নেক্সট ইয়ার অ্যান্ড এডিশনাল ফসিলস ফ্রম আদার ইন্ডিভিজুয়ালস কন্টিনিউ টু বি ফাউন্ড তাহলে এখানে যেটা বলছে প্রথম যে ফসিল পাওয়া গেছিল সেটা উনিশশো সালে যেটা দুটো দাঁতের ফসিল পাওয়া গেছিল ওল্ডু ভাই গর্জ থেকে ঠিক আছে যেটা মেনলি আবিষ্কার করেছেন এবং মেনলি খুঁজে পেয়েছিলেন লুইস এবং মেরিলিকে নেক্সট কিন্তু আরো কিছু ফসিল রিমেন্স পাওয়া যায় যেটা কয়েকটা ছিল যেটা পার্টস অফ আ বয়েস কেলিটন বলা হচ্ছে যে পাওয়া গেছিল কিছু কিছু নেক্সট আমরা পড়ব ফিজিক্যাল ফিচার্স অফ হোমো হ্যাভিলিস তো বলছে এখানে যে হোমো হ্যাভিলিসের কিছু কিছু ফিচার্স থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে এ কিন্তু হিউম্যানের দিকে অলরেডি যাচ্ছে ইভ্যালুশনারি লাইনটা কারণ কি এখানে প্রথমেই দেখা যায় বিগিনিং অফ আ স্লাইট ফোরহেড ওয়্যার অ্যাপিয়ারিং ঠিক আছে প্রপারলি আমাদের যেরকম ফোর হেড আছে ঠিক ওই রকম ধরনের ফোর হেড কিন্তু অ্যাপিয়ার করছে আগে ফোর হেডটা কিন্তু সেই অর্থে ছিল না বেশ ছোট ছিল তো সেটা কিন্তু অ্যাপিয়ার করতে শুরু করে দিয়েছিল ফেস হ্যাড আ স্মল আর্চ ব্রো রিজ অ্যান্ড ওয়াজ স্মলার অ্যান্ড শর্টার দ্যান দোজ অফ আর্লিয়ার অ্যান্ড সিস্টার ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আর্চ ব্রো রিজ দেখা যাচ্ছে যেটা কিন্তু বলছে স্মলার অ্যান্ড শর্টার দ্যান দোজ অফ আর্লিয়ার অ্যান্ড সিস্টার ঠিক আছে এর আগে যে সমস্ত স্পিসিস ছিল তাদের থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্মলার আর শর্টার নেক্সট বলছে হোল ফর দ্য স্পাইনাল কর্ড ওয়াজ লোকেটেড ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য স্কাল বেস শোয়িং দ্যাট দিস স্পিসিস ওয়ার্কড অন টু লেগস অ্যাকচুয়ালি স্পাইনাল কর্ড কোথা দিয়ে পাস হবে সেটা হচ্ছে ফোরামেন ম্যাগনামের যে ওপেনিং সেখানটা দিয়ে তো ফোরামেন ম্যাগনামের ওপেনিংটা বলছে যে অনেকটা সেন্টার অফ দ্য স্কাল বেস ছিল তো সেরকম থাকা মানেই হচ্ছে মনে করা হয় যে সোজা হয়ে এরা দাঁড়াতে পারত এবং দু পায়ে হাঁটার ক্ষমতা ছিল এদের ঠিক আছে এই লোকেশনটা ফোরামেন ম্যাগনামের লোকেশন থেকে কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে বোঝা যায় নেক্সট বলছে ফেশিয়াল প্রজেকশন ওয়াজ রিডিউসড কম্পেয়ার্ড উইথ আর্লিয়ার স্পিসিস ঠিক আছে ফেশিয়াল যে প্রজেকশনটা সেটা কিন্তু কমে গেছিল মানে হচ্ছে প্রোগ্ন্যাথিজম যেটা বলা হয় নাকের পরের অংশটা যে উঁচু মতো থাকে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ফ্ল্যাট হয়ে যেতে শুরু করেছিল নেক্সট বলছে টি থার্ড বিকাম স্মলার অ্যান্ড মোর হিউম্যান লাইক অল দ্য ইনসাইজার ওয়াজ স্টিল রিলেটিভলি লার্জ তাহলে কি বলছে যে হিউম্যানদের যেরকম দাঁতগুলো ছোট ছোট হয় মানে আমাদের অ্যানসেস্টারদের থেকে ছোট ছোট ঠিক ওরকমই কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছিল দাঁতের শুধুমাত্র কিছু ইনসাইজার ছিল যেগুলো একটু লার্জ ক্যাটাগরির মধ্যে আসতো নেক্সট বলছে ফিচার্স অফ দ্য লেগ অ্যান্ড ফুড বোনস ইন্ডিকেট দ্যাট দিস স্পিসিস ওয়ার্কড অন টু লেগস কিছু কিছু লেগ বোনস এবং ফুড বোনসের কিছু কিছু ফিচার্স থাকে যে ফিচার্সগুলো দেখে বোঝা যায় যে কোনো প্রাণী দু পায়ে হাঁটে মানে শুধুমাত্র দু পায়ে হাঁটে নাকি চার পায়ে হাঁটে সেটা কিন্তু বোঝা যায় বা কিভাবে তারা হাঁটতো সব কিছু তো এদের দেখে মনে হয়েছে যে এরা কিন্তু দু পায়ে হাঁটতে পারতো তাহলে আমরা কিন্তু দু পায়ে হাঁটার অনেকগুলো এভিডেন্স পাচ্ছি এক হচ্ছে ফোরামেন ম্যাগনামের লোকেশন স্কাল বেসে আর একটা হচ্ছে আমরা লেগ বোন এবং ফুড বোনের কিছু কিছু ফিচার্স থেকে কিন্তু বুঝতে পারছি নেক্সট হচ্ছে ফিঙ্গার বোন প্রপোর্শন সাজেস্ট দ্য হিউম্যান লাইক এবিলিটি টু ফর্ম আ প্রিসিশন গ্রিপ প্রিসিশন গ্রিপ হচ্ছে প্রিসিশন গ্রিপ এমন একটা প্রিসাইজ রাইটিং বা প্রিসাইজ কোনো কাজ করার জন্য যে গ্রিপটা আমাদের প্রয়োজন হয় মেনলি হিউম্যানদের দু রকমের গ্রিপ থাকে একটা প্রিসিশন একটা পাওয়ার গ্রিপ পাওয়ার গ্রিপে জেনারেলি খুব মানে শক্তি দিয়ে যে কাজগুলো আমরা করি যেমন হাতুড়ি ঠোকা বা খুব পুরো মুঠো করে যদি কোনো কিছু আমরা করতে চাই যেমন সেটা ঘুষি মারাও হতে পারে তো এই যে আমরা পুরো প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারি ওইটা দিয়ে সেটা হচ্ছে 
পাওয়ার গ্রিপ বলা হয় প্রিসিশন গ্রিপ কি যেটা প্রিসাইজ কাজের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করি যেটা কোনো ড্রয়িং হতে পারে রাইটিং হতে পারে বা আদার্স কোনো সূক্ষ্ম কাজ করার জন্য মেনলি আমরা তিনটে আঙুলকে ইউজ করি ঠিক আছে সেই তিনটে আঙুল ইউজ করে যে গ্রিপটা আসে সেটাকে প্রিসিশন গ্রিপ বলে তো বলা হচ্ছে এটা জেনারেলি হিউম্যানদেরই কিন্তু দেখা যায় কারণ কি ওরা লিখতে পারতো মানে হিউম্যানরা লিখতে পারে আর কি এবং এদের অ্যান্সেস্টারও কিছু কিছু কিন্তু লিখতে বা ড্রয়িং করতে পারতো তো এদের কিছু কিছু যে ফিঙ্গার বোন আছে সেই প্রপোর্শনগুলো দেখে কিন্তু মনে করা হয় এদের মধ্যে এই প্রিসিশন গ্রিপটা প্রেজেন্ট ছিল নেক্সট আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক পজিশন দিস স্পিসিস ওয়াজ ইনিশিয়ালি কনসিডার্ড টু বি আর ডাইরেক্ট অ্যান্সেস্টার অফ মডার্ন হিউম্যান্স বাট ফসিল ডিসকভারিজ ইন দ্য মিড নাইনটিন এইটি শোড দ্যাট হোমো হ্যাভিলিজ হ্যাড রাদার এপ লাইক লিম প্রপোর্শন ঠিক আছে তাহলে প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে মডার্ন হিউম্যানের সাথে অনেকটা বেশ মিল আছে তো এদেরকে একটা ডাইরেক্ট অ্যান্সেস্টার হিসেবে বলা যেতে পারে মানে এদের থেকে সরাসরি এসছে হিউম্যান এরকম ধরা যেতে পারে কিন্তু পরে দেখা যায় কিছু কিছু লিম্ব প্রপোর্শনস আছে মানে হাত এবং পায়ের যে প্রপোর্শন লিম্বের লিম্ব বোনসের যে প্রপোর্শন সেটা থেকে অনেক সময় মনে করা হয় যে এদের মধ্যে কিছু এপ লাইক ফিচার্সও দেখা যাচ্ছে সুতরাং পুরোপুরি ডাইরেক্ট অ্যান্সেস্টার বলা চলবে না আর কি এদেরকে দিস এভিডেন্স লিড টু আর রিঅ্যাসেসমেন্ট অফ হোমো হ্যাভিলিস অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ টু মডার্ন হিউম্যান্স মেনি সায়েন্টিস্ট নো লঙ্গার রিগার্ড দিস স্পিসিস অ্যাজ ওয়ান অফ আওয়ার ডাইরেক্ট অ্যান্সেস্টার অ্যান্ড ইনস্টেড হ্যাভ মুভড ইট অন টু আওয়ার সাইড ব্রাঞ্চ অফ আওয়ার ফ্যামিলি ইচ্ছি তো এইগুলো দেখার পর অনেক সায়েন্টিস্ট আছেন যারা কিছু রিঅ্যাসেসমেন্ট করেন এবং বলেন যে না এদেরকে ঠিক ডাইরেক্ট অ্যান্সেস্টার হিসেবে ধরা যাবে না তবে সাইড ব্রাঞ্চ মানে একই সময়ে উদ্ভূত হয়েছে এরা এসছে সেটা কিন্তু ধরা যেতে পারে মানে একটা সাইড ব্রাঞ্চে আমরা ফ্যামিলি ট্রিতে বা আমাদের সরি ইভালুশনারি ট্রিতে কিন্তু আমরা এদেরকে ফেলতে পারি আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই এই ভিডিওর নিচে কিন্তু এর নোটের লিঙ্কটা থাকবে আপনারা চেক করে নেবেন যাদের যাদের ইচ্ছা হবে ডাউনলোড করে নেবেন আর যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন আমি ট্রাই করব ক্লিয়ার করে দেয়া নমস্কার ধন্যবাদ